മീ മെറീന ജോബി എഗ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോറൻ സ്പൈസി സോറൻ സ്പൈസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു വേമസില്ലി എഗ് നെസ്റ്റ് പേര് കേട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് സേമിയും ഒരു മൂന്നാല് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും പിന്നെ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബാക്കി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ കാണാനുള്ള ഭംഗി പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗി ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിച്ചോളും അപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കയറാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ അപ്പൊ നമ്മുടെ സേമിയ എഗ് നെസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവോള പൊടിയായിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വേണം കുറച്ച് മല്ലിയല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് സേമിയ ഞാൻ ഇതേപോലെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നാല് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി വേണം പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള സേമിയ വേണം അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ പ്രസ് ഫുഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ വേണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സേമിയ എഗ് നെസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോടെ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊട്ടറ്റോകൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ സവോളയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരല്പം മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവോളിനും ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആയി വരണ്ട ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒനിയൻ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മോൾ ഭാഗം കുറച്ച് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടും അടിഭാഗം കുറച്ച് പരന്നു ഉരുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉള്ളിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉണ്ണി ഇനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഉണ്ണി എടുത്തിട്ട് ഇനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഔട്ടർ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് കൊണ്ട് ഇനി തികയാത്തത് വെച്ചിട്ട് ഇതന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണി ഉള്ളിലായി നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് ഔട്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് എഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക മോൾ വശം പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടും അടിവശം കുറച്ച് പറന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ കായ് വശത്തിന് എത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാമോ അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു എഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും പൊട്ടറ്റോ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് ആയിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ ഒഴിക്കണം നമുക്ക് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇനി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ എഗ് മിക്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് മുട്ടയിലും സേമിയയിലും ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അത് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കി റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ റോളും എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എഗ്ഗിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീറ്റ് വീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയോയിലൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സേമിയോ ഈ ഇതുമോ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൽ ആയിക്കോളും എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിന് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം സേമിയ ചെറുതായിട്ട് ഒടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന് ആയിക്കോളും അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് സേമിയ നന്നായിട്ട് ഇതിന് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ എഗ്ഗും ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത എഗ്ഗിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേമിയ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സേമിയ വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാൻ നേരത്തേക്കായും നന്നായിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനവിടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ സേമിയ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തീ കൂട്ടാൻ പാടില്ല കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് ഫുള്ള് കരിഞ്ഞു പോവും ഓൾറെഡി പൊട്ടറ്റോ വെന്തതാണ് ഉണ്ണിയും ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട് സൈഡുള്ള സേമിയുടെ കളർ മാത്രം ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി അപ്പം ആ സേമിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് കോരി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നാല് എഗ്ഗും കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട ഇരിക്കുന്ന പോലെ
അപ്പൊ ഞാൻ നീളത്തിൽ വറുത്തെടുത്ത് സേമി വെച്ചിട്ട് ഒരു കിലിക്കോട് ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച രണ്ട് എഗ്ഗും വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു കിലിക്കൂട് രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് നല്ല കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്